ഈസ്റ്റേൺ മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം മാജിക് അവനിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വെജിറ്റേറിയൻസിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അവഗണിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നരുത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു മെയിൻ ഡിഷായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവം തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുറത്തൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലെ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് പരിചയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മലയാളിയുടെ നാവിൻ തുമ്പിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളുടെ രുചി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം കാര്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളല്ല കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലെ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസിലും വളരെ കുറച്ച് നോർത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സ്റ്റൈൽ കുറച്ചൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പനീർ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ പനീർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പനീർ ഏത് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചാലും വെജിറ്റേറിയൻസിന് അത് പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളിന്നിപ്പോൾ പനീർ കൊണ്ടുള്ള വിഭവമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ തവ പനീർ തവ മസാല തവ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോശ തന്നെ അപ്പോൾ ദോശ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വിഭവങ്ങളൊക്കെ തറക്കുന്ന ചീനച്ചട്ടി എന്താ പറയുക നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇങ്ങനെ കടായി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതും പിന്നെ ചീന ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ പിന്നെ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ചീനച്ചട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ പരന്ന ദോശക്കല്ല് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ദോശക്കല്ല് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനാണ് തവ മസാല ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പനീറും ഇങ്ങനെ ദോശക്കല്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വേറൊരു സ്വാദം അപ്പോൾ പനീർ തവ മസാല അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ എന്നത് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പനീർ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മറ്റ് ചേരുവകൾ നെയ്യ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓമം അര ടീസ്പൂൺ സവാള ഒരു കപ്പ് ചെറുതായ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടീബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടീബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ രണ്ട് വലുത് അരച്ചെടുത്തത് ഫ്രഷ് ക്രീം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയല ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്കിനി പനി കവ മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ പനീർ തവ മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തവ അത്യാവശ്യമാണ് തവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോശ അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ദോശ വരുന്ന അല്ല എന്ന് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരേ നിരപ്പിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ തരത്തിലുള്ള തവയും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അകത്ത് ഒരല്പം കുഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള എന്താ പറയുക നല്ല ഹെവി മെറ്റലാണ് ഇത് പക്ഷേ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അയച്ചാൽ ഇത്തരം ദോശക്കല്ല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും പനീർ മുന്നൂറ് ഗ്രാമ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിക്കുക പനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽ കെട്ടി നമുക്കിത് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പാൽ പിരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തവ അടുക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ തവ ചൂടാകുന്ന കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ചൂടാകാൻ പക്ഷേ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെറ്റലാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് കുറച്ച് അരിയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി അരിയണം വെളുത്തുള്ളി അരിയണം പച്ചമുളക് അരിയണം ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അരിയുന്ന അളവ് എളുപ്പമാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെന്താ പച്ചമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ എരുവിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് ചെറിയ എരുവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പനീർ തവ മസാല ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയിലല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോയി കഴി
ഇനി ഇത് ഇത് നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ദോശക്കല്ലാണ് അവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ചട്ടുകമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഇതൊന്ന് വാടി ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയും കൂടി ചേർക്കും ഇനി സവാള ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പാകത്തിൽ മൂത്തുക ഇനി നമുക്ക് അത് ചെറുതായിട്ട് വാടി കഴിഞ്ഞു നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി സവാള ഒരു കപ്പ് സവാള സവാള ചെറുതായി എന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സവാള ഇനി സവാളയും വാടി നിറമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കറിയാക്കി ഇനി ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കണം അതിനൊരു കാര്യം ചേർക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി അപ്പം ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂറി അതായത് ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം മറ്റി മൂക്കുക ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം മൂക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് വരാനാണ് ഉപ്പ് പാകത്തിനുള്ളത് അപ്പം ഇത് പോരാ കുറച്ചുകൂടി വേണം പക്ഷേ നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കസൂരി മേത്തി പൊടി അതായത് ഒരുപാ ചില്ലയുടെ ഇല അതൊരു നമുക്കൊരു ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേണം അതും കൂടി വരുമ്പോൾ ശരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം വരും ഇപ്പം കറക്റ്റ് ഹാ വെള്ളം അങ്ങ് മാറി വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കസൂരി മേത്തിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാട്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കുറേശ് കുറേശ് ഇടാം അന്നത്തെ ഇങ്ങനെ കത്തി ഒരൽപ്പം കുറയ്ക്കാം ഇപ്പം ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഗ്രേവി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോൾ പനീർ ഒന്ന് ചുരു പോകാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പനീറിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഗ്രേവി മതിയാകും ഈ പനീർ മുഴുവൻ എന്നാത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ തോന്നും ആദ്യം കുറച്ച് ഇടുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടുക ആദ്യം ഇട്ടിട്ടിങ്ങനെ ആ മസാലയും അതിൽ നിന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് യോജിപ്പിക്കും അന്നേരം ആ പനീർ ഒന്ന് വെന്തൊന്ന് ചുരു വീണ്ടും അടുത്ത് സെറ്റ് ചേർക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് അവസാനം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് കണ്ടല്ലോ ഒപ്പം ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഇറക്കി ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഇറക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം പാലിൻ്റെ ക്രീമാണ് അതായത് പാല് കാച്ചിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാച്ചാൻ്റെ പച്ചപ്പാല് ഫ്രിഡിൻ്റെ താഴ്ത്ത് തന്നെ വെക്കുക മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വരും അതാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം അതല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാനും പറ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പല്ല നമ്മൾ ചേർക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴക്കാം അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ അത് എണ്ണയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ നെയ്യ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല റിച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് മാറുക ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയല പിന്നെ നമ്മൾ കസൂരി മേത്തി ഒരൽപ്പം കൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇനി വീണ്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഗരം മസാല പൊടി ലാസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ഈ അവസാനം ചേർക്കുന്നത് ആ മണം നിൽക്കാനാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതല്ലേ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് പനീറിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാകം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വരുന്നു കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ തവ മസാല പനീർ തവ മസാല കണ്ടല്ലോ ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തവ പനീർ തവ മസാല ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓഫ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെണ്ണ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോ എത്രയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണയും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചൂട് തടന്ന് വെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യോജിച്ച് വരും എന്നിട്ട് ന
ഉണ്ടല്ലോ വെള്ള ഉരുക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വെള്ള ഉരുകി തുടങ്ങി ആ മുരുകിന്റെ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കും ഏതായാലും ഇത് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിൽ കവാ മസാല ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അല്പ അലങ്കാരമാണ് അല്ലേ അതായത് കുറച്ച് മല്ലി അലങ്കത് ഏറ്റവും മിനിമം അലങ്കാരം മതി ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് പച്ച നിറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിന് നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു അല്പം ഫ്രഷ് ക്രീം ധാരാളം മതി അലങ്കാരം ഇത്രയും പോരെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലെ പനീർ തവ മസാല ഇനി പനീറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് തവ മസാല ചെയ്യാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറിയാണ് ഇനി അതല്ല കത്തിരിക്ക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കത്തിരിക്കയിൽ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് എന്തെല്ലാം തരം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ള കാര്യമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ച് നമുക്ക് തവ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി ബട്ടർ നാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ നാൻ റോട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ പ്ലെയിൻ റൈസ് ഗീ റൈസ് പുലാവ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഏത് തരം റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ ആണ് ഏതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും തയ്യാറാക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് നല്ല സ്വാദോടുകൂടി നമുക്ക് പനീർ തവ മസാല തയ്യാറാക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും